Alam po ba ninyo na ang mga salitang, My God, my God, why have you forsaken me? Na binigkas ng Panginoong Heso Kristo mula sa krus ng Kalbaryo, ay hindi po pala original sa Panginoong Hesus? Ito po ay unang sinulat ng isang dating hari ng Israel. Isang enhanced good morning, good afternoon, at good evening po sa inyong lahat. Ako po si Mari Kaimo. Isa po ako sa mga host ng The 700 Club Asia. Tulad po ng sinabi ko, hindi po original sa Panginoong Heso Kristo ang mga salitang yan. Una pong sinulat ng Haring David ng Israel ang mga salitang uh, sinabi ng Panginoong Heso Kristo mula sa krus. Uh, galing po ang, ang mga salitang yan. Diyos ko, Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Sa awit 22, Psalm 22, na sinulat ng Haring David, ni Haring David. Uh, later on po naintindihan ng, ng mga bihasa sa Biblia na ito po ay isang messianic psalm. Tumitingin po forward, look, looking forward, looking ahead to something that uh, the Messiah would experience on our behalf. Uh, alam po natin ito ngayon dahil po uh, pag ating binasa po ang kabuan ng Psalm 22, makikita po natin kung uh, ano pa ang naging uh, prophetic di- kasi po ito, messianic. So it's, it's looking ahead, looking forward, speaking ahead of what was to happen in the future. Uh, and once na we look backwards po, nangyari na po sa Cruz, uh, na, 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 na sinigaw ng Panginoon Heso Kristo sa Cruz ito, that alone was intentional. Yung pagsigaw po ng Panginoon Heso, babasahin po natin sa, kung pagpinasa po natin sa Biblia ito, Malinaw na, malita, malinaw na malinaw ang sinabi ng uh, uh, Apostle Matthew sa kanyang Ebanghelyo that the Lord shouted those words from the cross. He shouted it, uh, hindi po necessarily only because nagihirap siya. Ngunit dahil ang mga Jews, ang mga Israelita nung araw niya ay bihasa na rin po, bihasa rin po sila sa salita ng Diyos. They were very, very familiar with this psalm. They, 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 ang, ang isang uh, one way of looking at it is na inuulit-ulit daw kasi sa, sa kanilang mga pag-aaral ng salita ng Diyos ang salmong ito. Kaya when you hear the beginning of the psalm, when they would hear the beginning of the psalm, mabubuo nila, itutuloy na nila yung, yung the rest of the psalm. So if you were to understand this, pag naintindan po natin yan, na ang isinisigaw ng Panginoong Heso Kristo mula sa krus ay alam ng kanilang ng kanyang mga kapatid na Israelita. They, it was, he was, when, that was the reason why isinigaw niya ito. That's the reason why he shouted the words, My God, my God, why have you forsaken me? Dahil he was pointing them to the fact that he was quoting from King David. Kung, ating, kung kanila pong babasahin ang um, awit 22, makikita po nila kung bakit niya ito itinuturo sa kanila. Tingnan po natin. Una-una sa verse 1, My God, my God, why have you abandoned me? Ito po ay naging uh, uh, natupad sa Mateo 27, 27, 46 and in Mark 15, 34 kung saan inulit ni, ni, ni ang Panginoon ang salitang unang sinulat ni, ni Haring David. Uh, in verse 7, ang sabi eh, bawat makakita sa akin ay nungungutya, nangaasar, at iiling-iling na nagsasabi. Ito po ay natupad sa Mateo 27, 39, Matthew 27, 39, Mark 15, 29, and Luke 23, 35. Uh, sa verse 8 naman po, mababasa natin sa Psalm 22, ang nakasulat ay, hindi ba't nagtitiwala ka sa Panginoon? Bakit hindi, hindi ka niya niligtas? Hindi ba't nalulugod siya sa'yo? Bakit hindi ka niya tinulungan? Uh, makita din natin, uh, and this was fulfilled in Matthew 27, 43. Ang verse 16 po, ang nakasulat sa verse 16, Pinaligiran ako ng mga taong masama na parang mga aso at binutasan nilang aking mga kamay at mga paa. They pierced my hands and my feet. Sa so verse uh, 17, ang nakasulat, ang sinulat ni Haring David, 1,000 years before Christ, naglalabasan na ang lahat ng aking mga buto, ngunit ako'y kanilang tinitingnan lamang. Uh, it's a verse 18. 
Sabi ang aking mga damit ay kanilang pinaghati-hatian sa pamamagitan ng palabunatan. Ang, ang verse uh, 17 po ay fulfilled uh, in Luke 23.35. Ang verse 18 naman ay nakita nating fulfilled, ipinatupad. Nakita nating natupad sa Mark 15.23-25, Luke 23-35, at sa John 19.23-25. Sa mga, eh, hindi pa hindi pa po kompleto yan, hindi pa po natatapos dyan. Makita po natin kung ituloy pa natin ang pagbabasa natin ng Awe 22, kung paano pa ipinatupad ng Panginoon Heso Kristo ang, itong, ang, ang Messianic Psalm na ito. With all this preparation that God did for the coming of Messiah, all of this was done for the salvation of man. Yung kaligtasan po natin. Paraan po natin kung paano tayo uh, magkakaroon ng uh, kapatawaran sa mga nagawa natin kasalanan. I hope that we can more deeply appreciate yung pagmamahal ng Panginoon para sa ating lahat. I pray that as you consider these words, that you will, when you read Psalm 22, when you read the Gospels, when you read what Jesus Christ did on that cross, remember that when, when He did it, He was doing out of His great love for you and for me. Bago po tayo magtapos, please let me pray for you. O Diyos Ama, maraming salamat Panginoon sa panahon na ito, sa oras na ito na pwede natin ipanalangin ang, uh, at idulong sa inyo ang lahat ng aming pangangailangan. Father, marami sa aming kababayan sa oras na ito ay naghihirap, nagdurusa, Panginoon. Maraming gutom, Panginoon. We know that wala pong uh, nangyayari sa mundong ito na hindi po ninyo alam, na hindi po ninyo nakikita. So I'm asking right now, we are asking right now, Lord, would you miraculously and sovereignly provide, Panginoon, kumiros po kayo sa kalagitaan namin, uh, would you just ensure, Panginoon, na uh, uh, yung mga bata, yung mga magulang nila, lahat ng mga taong na, uh, nagugutom sa, sa gitna ng sakunang ito, ay uh, makakakain, Panginoon, that they'll find some way, uh, Lord, you will find some way to feed them, Panginoon. Lahat ng kanilang uh, pangangailangan ay tutustusin po ninyo mga gamot, mga pagkain, yung mga isusuot po nila kahit po sa, uh, sa pang-araw-araw. Father, in the name of Jesus, we ask once again, Father, that you would remove this plague from our nation, from all over the world, Panginoon. Push it back, Panginoon. Hayaan po ninyo na, uh, uh, na, na, na ang, ang, ang wellness po, ang kalusugan ay bumalik sa buong mundo, Panginoon, at uh, mawala na sa aming kalagitaan itong itong uh, coronavirus na ito. Father, in Jesus' name, we are praying this because we believe that you are going to answer it. And thank you, Father, even now, Panginoon, sa, sa, sa himalang uh, gagawin po ninyo sa aming kalagitan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po.